Thank you very, very, very much. Salama Po for yesterday's work. I was yes. very, very happy. I did not see any, any problem at all. I think maybe only one time there was a motorbike rider coming towards the riders. But I mean, that can always happen. But you did a fantastic job. I'm very happy with that. And as I said, gentlemen, already yesterday, please, of course, the security of the riders is number one, but also your own security. I don't want any of you to be hurt or, or, or whatever. Eh? Uh, so please, please also be very careful for your own body. Uh, you've got only one body, you know. Huh? I have not ever seen, I've never seen somebody with two bodies. <laughs> so please, believe me, you can only lose one. And if you lose it, it's all over. Please, so be very, very careful also for yourself. Huh? So again, thank you very, very, very much for yesterday's work. And today, same job. Thank you very much. Thank you, sir. President Commissar Martin Bruin there, making sure that the marshals are on their toes and ready to go. Once again, welcome back to Ronda Pilipinas. Magumpisa po tayo dito as ating stage number two. Ipil all the way up to Pagadian as we have the Ronda girls getting everybody set. Of course, the riders are set at handang handa na po tayo lahat. In just a little bit, magumpisa na po yung ating second leg, di ba, Froy? Yep, and uh, we are uh, happy and we are proud to be here in Ipil, Sambuanga, Sibugay. Napakaganda, napakatahimik, at napakaprogressive na bayan. Again, welcome to our uh, humble province. I hope uh, yesterday you had a very good ride coming from Sambuanga. And I hope, no, and I pray that each and every one of you will be blessed to have a very nice ride going to Pagadian. Again, in behalf of my brother, the Governor, Romel Halosos, the Vice Governor, Ray Andre Oligario, and the other Congressman of the First District, uh, Jonathan Yambao, we welcome you and we welcome the opportunity and we thank you for the opportunity that you have given our province at, to showcase the situation, our sides, and our friendship. Again, welcome and thank you for coming here to Sibugay and good luck to all. Yeah, po kanina si Romeo John John Halosos as we take a look at our race map para sa ating second stage magkumpisa po tayo sa Ipil all the way over to Pagadian. At ngayon naman po eh final briefing here for our cyclists pagkatapos nun eh ratsyado na tayo. Yeah, uh, this is another route na bago sa mga siklista we are uh, going to cover new grounds at uh, magiging very very exciting tong uh, lap na ito dahil uh, hindi ito patag maraming akyatin marami din lusong at in fact dito pa lang sa pababa natin makikita mo na napaka bilis ng baba ng mga siklista total of 139.5 kilometers po ang gagawin at syempre ang ating race route para sa second stage na to as we get on our way towards kilometer zero bago po magkumpisa yung ating race proper yung ayong ating parada at makikita natin ang landmark nitong pinagmamalaki ng bayan na ipil Medyo matagal yung ating pag-ikot dito para makita naman sila ng townsfolk. Nakaka-amaze talaga ang ginawang reception dito mga taga-ipil dito sa ating uh, entourage. At yan na po. Kilometer zero na po. And here we are, ready to go. All 96 riders accounted for dito sa ating second stage. This, of course, 16 stages long. And our group number one. 
malalakas pa syempre yung ating mga siklista dahil second stage pa lang naman to Freud. Yeah, obviously, uh, itong ating mga siklista nag-init na kahapon. Uh, nakita natin na uh, uh, maganda ang resulta ng karera kahapon. Now, uh, everybody, uh, they are flexing their muscle. Ito na, si Santi Barnachea, bigay na bigay, kinukuha ka agad ang tranko sa lalong madaling panahon. Alam mo, Freud, How important is it to stay in the middle of the pack or how important is it to stay ahead dito sa mga early stages ng ating 16-stage race? Well, katulad nga dito, uh, may mga siklista na malayo ang plano. So, katulad nito mga katulad ni Santi Barnachea, it appears that si Santi Barnachea nagpumpondo na ng lamang. Kahapon, uh, uh, kasama siya sa lead group. Now, he is trying to lead the pack. At habang ginagawa niya ito, nakakakuha siya ng kalamangan doon sa kanyang mga kalaban. At yan po, nakikita po natin yung mga ibang siklista natin. Kakapisa lang po natin dito. Just slowly trying to break into a sweat. Now, masusubukan dito ang tibay ng mga siklista. Hindi lang sa pag-ahon, kundi yung kanilang galing sa paglusok. Kaya po, nakikita po natin ang ating first group. First group pa rin po yan. Right around the bend of the mountain. Ito mo talaga, napaka-iksila talaga nung mga segundo in between one group to the next. Dito sa umpisa, susubukan ng ating lead group na palakihin na lamang. Pero makikita natin na buong-buo ang peloton habang tinatahak natin ang unang parte ng mga kapundukan dito sa Sibugay. We're gonna go through a pair of hills all the way up to the end, which is Pagadian City. Dito sa ating second stage. First group once again. That's Salvador Salvador asking for the other riders to uh, uh, give other chance to take the lead. Kita natin, napakarami pong tao. Really a warm welcome na nakikita po natin dito. Yung agwat sa peloton. Yeah, 55 seconds. And immediately, nakawala ka agad itong unang grupo ng 55 seconds doon sa ating main peloton. And one of the riders there, humihingi ng tubig. Now, makikita natin na nagsisimula na ang kanilang hirap sa pagkakyat. And this climb ay tuloy-tuloy. Pag nagsimula ang akyatin, nakita natin na tuloy-tuloy. At ang mga katulad nitong si Joel Calderon, yan ang mga taong uh, papakita ng gilas sa mga ganitong terrain. And nakikita po niya yung ating camera at nakatingin pa nga siya. Kula na lang yung kanyang ngiti. The chase group here, second group here, not that far behind, pero nakita natin ang laki nung second group natin. Napapasin din natin na yung mga koponan may tiga-tigalawa o tiga-tigatlong uh, representative dito sa ating lead group. Nakita natin yung ating peloton. That is the big bunch taking up the rear. At nauna pa rin. Si Joel Calderon taking a solo lead. Trying very early to uh, attack and build up a, a good lead. Masusubukan natin to si Joel Calderon kung kaya niyang ituloy-tuloy ang kanyang uh, pananatili sa unahan. Pero nakikita natin not that far behind, maybe about 10 seconds behind. Mayroon na sumusunod kay Joel. Tama yun. And at this time, siguro mas makakabuti para kay Joel na intayin. Ayan. Sumesenyas na nga si Joel at tinatawag na yung sumusunod sa kanya para silang dalawa ay magsanib at magtulungan na ilayo ang kanilang mga sarili buhat to sa mga naghahabol sa kanila. Yun nga, medyo inantayin niya. At nga, tignan natin kung magtutulungan na nga itong dalawa to para medyo makalamang pa sila dun sa chasing group. Now, it is obvious na uh, at this time, itong si Joel Calderon ay nakikipag-sanib uh, uh, 
at nakikipagkasundo uh, dito kay Rudy Roque and at the same time meron silang temporary alliance dito sa ating uh, karera sa kasalukuyan makikita natin nagpapalitan ng tranko number 13 Rudy Roque and number 31 Joel Calderon kita natin doon 45 seconds yung kanilang lamang doon sa peloton that's not really a big lead especially at this stage na dalawa lang sila nagtutulungan nga mainit ang paghahabol at pinangungunahan to ng defending champion number one si, si Mark Guevara hatak-hatak niya ang mahabang pila ng peloton at kita mo doon sabi ng ating board 25 seconds na lang so lumiit na nga yung kanilang kalamangan doon sa peloton hindi makalayo ang dalawa pero patuloy pa rin sila sa pagpapalitan ng tranko isang kilometro na lang bago ng ating sprint maganda ang laban dalawa kontra sa uh, peloton na sumusunod sa kanila Kaya nakita natin humahataw na sila this is the sprint well it was easily won by number 11 Iris Valenzuela followed by number 43 Ronald Duranza and taken third is road bikes uh, Jerry Aquino Jr. and Rudy Roque salvaging fourth Balik na naman po tayo sa aksyon dito sa ating first group at nakitang kita natin hindi talaga ganun kalaki yung kanila agwat dito sa second group, yung chasing group natin Once again, you see the standings as far as the time is concerned dito sa kanila agwat Sa ganitong pagkakataon, uh, makikita natin na medyo udlot ang kilos ng mga siklista. Hindi nila alam kung ano yung nagiintay sa kanila. Gusto nila ng uh, ang mga nasa unahan, gusto magpauna, pero hindi rin nila sigurado kung ano nagiintay sa kanila sa kabila ng bundok. Kaya makikita natin na tulong-tulong sila, sabay-sabay nilang tinatahak ang uh, paakyat na bahagi na ito ng bundok. And there you see the first group and closely behind right there you can see the rest of the pack ito paakita naman sila sa isa pang bundok we mentioned they're going to be going up a couple of hills that's cyclist number 114 Vicente Bigmar ito na KOM Parehong American Vinyl. Dalawang American Vinyl ang nag-uunahan. At kitang kita natin, kinuha ni Iris Valenzuela ang KOM points. Uh, sumunod si Rudy Roque. Pangatlo si Santi Barnachea. At kinuha ni Marvin Tapic ang pangapat. Very scenic route ang dinadaanan ng mga siklista natin ngayon. Pataas ng pataas ang tinatahak ng landas ng ating uh, peloton. Now you can see the first group at medyo mapagal na yung kanilang pace at naabutan na nga sila. Lumalaki na nga itong ating first group. Well, makikita natin na pataas ng pataas ang tinatahak ng landas ng ating mga siklista. At uh, ngayon nagsisimula naman silang uh, lumusong na mabilis. Asahan natin yung oras na nakita natin kanina eh. Liliit pa lalo yun. Medyo nakakapagpahinga yung ating mga siklista rito. Sa downhill portion na yan. Ito ang kagandahan dito sa mga lugar na ito, Anthony. Makikita natin na malayang nakakapagkarera ang ating mga siklista. Walang gaanong traffic. Maluwag ang kalsada. Maganda ang kalsada. Kaya purong karera ang ating makikita at magandang tignan na nakalatag ang ating mga siklista sa kahabaan ng kalsada at malayang malaya silang mamisikleta. Kita kita natin eh maganda rin yung simoy ng hangin that's the first group there that you can see yung and, dalawa. And again it's Joel Calderon leading the way. Alam mo sa mga ganitong klase ng akyatin paborito ni Joel Calderon kunin yan. Pero kitang-kita natin eh, halos wala nang agwat ng ating first group at saka yung chasing group. They look like one big bunch already. Second at, group na po ito. 
At dito nga sa party na to makikita natin na nakakapag-travel na ng 100 kilometers ang ating mga siklista. Ito naman po yung ating third group. Hindi rin nagkakalayo-layo. Makikita mo na halos tanawan lang ang mga siklista dito sa kahabaan ng kalye na nagduduktong sa bayan ng Ipil papunta sa Pagadian. Entering another town. Yan po yung ating first group. And Medyo lumayo mo yun sila ng konti. And it looks like Santi Barnachea is doing all the work in front. Kita na naman natin yung ating first group. Followed very closely behind. A little bit further back by maybe about 20 seconds. And now uh, we can see a uh, Philippine Navy cyclist in the person of uh, Lloyd Reynante chasing uh, Joel Calderon. So it's the Lawang Philippine Navy, the Lawang uh, B Mobile, and Nasa Harapan. Yeah, parin po, patuli parin yung kanila paghataw. Now they're picking up the pace just a little bit quicker here. Nagtutulungan ng Philippine Navy at ang B Mobile na ilayo ang grupo na ito at nakikinabang yung nag-iisang uh, road, uh, road bike Philippines doon sa kanila likod. Ayan pa lang sila. That's a great shot there from the top as we see the riders coming past us. So it looks like uh, Santi Barnachea and uh, O'Connor leading the charge of the Navy. Ito naman ating fourth group. At dito nga ay binubuo ni Reynaldo Navarro ng 100 Islands uh, Pangasinan at si Rudy Roque ng uh, American Vinyl at Harvey Seacom ng Road Bike Philippines. Ito naman po, palapit na po tayo sa ating finish at liliko na po yung ating mga siklista. At makikita natin na pag-iwanan ito si Harvey Seacom papasok do sa ating finish line. At yan, pataas po yung ating finish line. Makikita po natin yung ating mga siklista as they approach us here sa ating finishing arc. At mukha na una si Joel Calderon. Joel Calderon taking the lap. Nakikita natin easily there in second si Ronald Grantes. At ito, nakita natin, nagahabulan para sa third. At saka si Irish Villanueva, Valenzuela rather, ang nakakuha nun. Irish Valenzuela getting the better of George O'Connor. And right after George O'Connor came the group of uh, Marcelo Felipe, followed by Santi Barnachea and Lloyd Lucien Reynante comprising the first seven cyclists to finish in this stage. At yan po, ipapasok na po tayo sa ating awarding ceremonies. Unahin po muna natin ang ating third placer Dito sa ating stage number two. Si Irish. And now in second place, Ronald Gorantes ng road bike. And in first place, ang ating gold medalist. Representing B-Mobile, si Joel Calderon. At yan po yung mga respective checks nila, 50, 25, and 15,000 respectively. At of course, ang ating MVP Sports Foundation yellow jersey wearer, bago si George O'Connor. Ang Jim Bay White jersey wearer natin ngayon ay si Iris Valenzuela. Ang total blue napunta kay Chris Joven. At ang pinaka-importante sa lahat ang LBC Red na ngayon ay suot-suot ni Santi Barnatea dahil sa kanyang magandang finish for this stage. At yan po yung ating mga nagwagi dito sa stage number 2. We'll see you in stage number 3.